Gracias. ¡Qué chala! <risa> ¿Qué tal si tomamos un café y hablamos sobre esto? Está como una regadera. ¿Quiere largarse? ¿No está siendo un poco infantil? ¿Infantil? Y ya ha cumplido 16 años y sabe lo que me regaló mi padre una muñeca de porcelana. Son preciosos. ¿Tengo cara de jugar con muñecas? Ajá, uh -huh. yo diría que no. Gracias. ¿Sabe? Creo que debería hablar con su padre. Seguro que si lo hiciera, él entendería sus preocupaciones. ¿Quieres saber lo que me preocupa, Chicago? No sé si soy el más apropiado para oírlo. Soy todo oídos, nena. Está bien, ahí. ¿Cuándo tendré mi propia vida? ¿Cuándo dejaré de recibir órdenes? ¿Cuándo dejaré de ser la princesita perfecta para ser yo misma? Bien hecho, lánzate. Usted a lo suyo. Quiero poder regresar a casa al amanecer. Quiero llegar a conocer a un chico y enamorarme. Quiero besar una cara que no sea la de un pariente. Me ofrezco voluntario. Calle y conduzca. Quiero hacer todas las cosas que hasta ahora no he podido hacer y quiero hacerlas esta noche. Oh, estupendo, porque han inaugurado una exposición fantástica en el... Museo de la Ciencia. Tu turno. ¿Prefiere el museo textil? Mire, hagamos un trato, vayamos a donde yo quiero y luego vuelvo al hotel. Lo siento, pero no puedo acceder a eso. Está bien, acelera. <risa> Solo a un sitio, ¿de acuerdo? Pero manténgase alejado o si no me desnudaré. Muy bien, trato hecho. Fin del trayecto. Dios. Es el tío más raro que he conocido. Ahí dentro lo pasarás en grande. Oh, un baile de disfraces, una forma sana de divertirse. Unidad 5 en posición. Unidad 4 en posición. Unidad 2 en posición. No os mováis hasta que yo os lo diga. Ni rastro de bits. ¿Cómo lo sabes? Aquí dentro no veo ni la palma de mi mano. Creo que estamos perdiendo el tiempo. Si mi informador dice que irá al club, es que irá. Sí, pero para entonces los fumadores pasivos habremos muerto. Ah, oh, sí, hombre, no te cortes, entiende otro. Total, para lo que me queda de vida. ¿Cómo puedes trabajar con él? Ah, genial. que no se pueda perdonar. Dame algo fuerte, lo que sea. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos aparente? Lo suficiente. Por fin la encuentro. 
Hola, señora. Gracias. ¿Ah? Me parece que hay un error. Esto lleva alcohol y yo diría que bastante. ¿Salud? Ah, no, lo siento, pero no. No se apelma. ¿Les apetece? Cuando quieras. de lo que creía. Contéstame. ¿Qué pensabas hacer con eso? ¿Qué quieres ser? ¿Mm? No te aproveches de mí. No. No. Nadie puede aprovecharse de mí. Yo nunca diré eso. ¿Quieres el mío? No hace falta, pero gracias. De acuerdo. ¡Eddie! ¡Fuera! ¡Eddie! ¡No te acerques a mi cabrón de mierda! ¡Estás muerta, Janix! ¿Quieres saber cuánto te queda de vida? Cuenta hasta tres, cariño. ¡Chicago! ¡Sal de ahí, Janis! Hay una pelea. En marcha. Vamos a entrar. No me hables, yo no te conozco. No es tan bien apretada. Sube de una vez, no seas pesado. Eh, después de usted. Por favor, adelante. Empiezo a estar. 
estar cansado de nuestra relación. Por favor, no. No, Eddie, Eddie. ¿Dónde están las cerillas, tía? Ya no las tengo. Por favor, no. ¿Me has mentido? No. Sí. Antes nunca me mentiras. Te juro que no las tengo. Se las he dado a ella, a la chica. ¿Qué chica? Aquella. ¿Esa niña? Y después de usted, señora. Por favor. Adelante. ¿Estás sordo? Sube de una vez. ¿Quieres? Oh. Lo siento. Después de usted. Hola a todos. ¿Cómo están? Madame Pompadour. P. O. M. Luis. No. Marat Sade. M. A. R. A. ¿Estás seguro de que no nos hemos visto antes? Seguro. Porque su cara me resulta familiar. Mira bien esta cara y dígame si ha visto a este hombre en el club. Caballeros. Vengan a mi despacho. Así que no tienen ni idea de si Eddie ha estado en el club. Nos hemos guiado por una fuente de absoluta confianza. Estamos apretando a los clientes, pero la mayoría nos dan nombres falsos. Ese club es un antro muy popular entre la gente que se mueve en esos círculos. Si esa lista existe, que permítame dudarlo, el tipo que la tuviera y quisiera venderla seguro que iría a ese sitio. ¿Está diciéndome que todos los que están ahí fuera son delincuentes? No, la mayoría son clientes habituales. La fuente de información era muy fiable, señor. Sí, muy fiable. Mire, inspector. Suponga que la lista existe. Si la tiene Eddie Beach, ahora controla todo lo que está en Westside. Así que dígame, Gardino, si tuviera el control de todas las drogas del Westside, ¿se pasearía por ese club con unos calzoncillos de cuero? Es posible que el inspector Gardino sí lo hiciera, señor. ¿Han registrado el apartamento de Beach? Sí, sí. Sí, de arriba abajo, no hay registro. Registrelo otra vez. Otra vez, señor. Saquen a esos pervertidos de mi comisaría. Eh, ¿Podemos hablar un momento, señor? Es algo personal. Si es para quejarse otra vez de la máquina del café, no quiero ni oír. Se trata de algo más delicado, señor. Tengo un amigo que a causa de una desafortunada circunstancia estaba en el club durante la redada. Y quiere que lo suelte. ¿Puedo preguntarle quién es? Increíble. Cierto, señor. ¿Y quién es la chica? La hija de un diplomático canadiense. Ay, hombre. Busco al teniente Wells. No te lo imaginas, ¿verdad? No te imaginas lo que te podía haber pasado. Estoy bien, papá. Estoy bien. He dejado plantado al agregado comercial americano esperando en un restaurante para venir a la comisaría a buscarte. Me sorprende que la prensa todavía no haya llegado. Disculpe, señor. No tengo nada que hablar con usted, pero le advierto que informaré personalmente a la comandancia sobre su comportamiento. Y créame, lo lamentará. Señor, en este informe dejo constancia de mi negligencia al poner en peligro la seguridad de su hija. De eso no me cabe duda. Su hija deseaba conocer la vida nocturna de la ciudad. De haber realizado una investigación previa, habría sabido que ese club era inapropiado para ella. Así que fue idea suya. Sí, y lamento mucho la ansiedad que le he causado, señor. ¿Solo a mí? ¿Y qué me dice de ella? Mi hija.